ripetiamo dall'altra parte, quindi di nuovo sempre guardate l'allineamento. Questi sono movimenti sicuri, gestite voi il livello di difficoltà, quindi ripeto, più lontano è un po' più difficile, però sempre rispettate quelle che sono le linee e le distanze del vostro del corpo in proporzione alla lunghezza del vostro braccio e delle, e delle gambe. E apro e vado oltre e ritorno e giù e porto su e oltre mi allungo trovate prima la linea posizione a T e chiudo e posizione a T e vado oltre quando fate questi movimenti fate finta di essere tra due muri quindi un muro davanti a voi e uno dietro e in modo tale da lavorare senza curvare il busto spingo il muro lontano però faccio pressione con il braccio e mi allungo su e ritorno e ultimo e abbiamo lo sfiancamento adesso quindi porto l'anca verso il muro e ritorno su e sfianco e ritorno cerco di mantenere tutti i piedi pesanti nel pavimento ultimi tre vado 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 e porto su avvicino il fianco e lo porto su e ritorno porto il peso a terra e facciamo la preparazione dei push up sempre sul muro quindi se è più facile con le gambe separate con i piedi separati un po' più difficile con i piedi uniti Cerco di creare una linea come se fossi in plank a terra, ma sono, sono in piedi e quindi vado con il push up, mi raccomando mani sempre in linea con le vostre spalle e piego, sto facendo il push up di pilates, quindi con i gomiti stretti, l'avambraccio guarda in avanti e guardo testa in linea con la schiena, tengo gli addominali e spingo e di nuovo anche qui il livello di difficoltà è dato da quanto riusciamo ad andare giù ultimi quattro piego e distendo premo bene anche con le dita mi raccomando fate attenzione a dove posizionate le vostre mani. Bene. Adesso spostiamo la, il bacino lontano dal muro e i piedi lontano dal muro. Allungo la schiena, riarticolo, porto il bacino di nuovo in posizione. Ehm, no. Quindi mi allungo tendo la schiena e cerco di avvicinare i piedi tanto quanto le mie le, i miei fianchi e i miei talloni saranno in linea con le mie spalle e guardo in avanti e di nuovo sposto i piedi indietro, le spalle sono forti, vado giù quanto riesco a gestire la posizione senza alterare la lontananza tra le orecchie e le spalle di nuovo mi cammino i piedi verso il muro fino a quando sono completamente fate conto che questo sia una specie di rettangolo quello che andate a creare quindi linee braccio parallelo al pavimento e di nuovo Sposto, quindi il mio sguardo è verso il pavimento, la testa è tra le braccia ma non va giù, rimane in linea con la schiena e di nuovo con gli addominali.
porto il piede verso il muro e mi allungo, allungo la schiena. Bene, adesso andiamo ad appoggiare tutta la schiena verso il muro con le ginocchia leggermente piegate, i tricipiti sono sul muro e vado a fare l'imprinting della schiena, quindi appiccico tutte le vertebre sul muro. Collo lungo, sguardo in avanti e poi ritorno in neutro, quindi neutrale vuol dire che c'è dello spazio tra la schiena e il muro. E di nuovo appiccico, quindi vado in bacino retroverso, niente più spazio, continuo a spingere il muro lontano da me e ritorno e adesso facciamo come se facessimo una pelvic curl ma in, in piedi, quindi vado, articolo la schiena, spingo il bacino lontano dal muro, distendo le gambe e riappiccico la schiena vertebra dopo vertebra al muro e ritorno in posizione neutra, quindi con gli spazi. E di nuovo faccio l'imprinting, riarticolo, respiro, uso bene le braccia e le gambe accompagnano e riarticolo vertebra dopo vertebra. Trovo posizione neutra, ultimo, espiro, stringo bene i glutei e riarticolo vertebra dopo vertebra, ritorno in posizione neutra. Bene.